പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഡി ജെ മിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണിക് ക്വാണ്ടിഫിക്കറേഷനും ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയത് പതിനെട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റായ ആർഗണ്ടെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആർഗണ്ടെ കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർഗണ്ടെ കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രമല്ല ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റായ ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ പതിനെട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റായ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകമായ ആർഗൺ വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷ്യൽ രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തതാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ചെറിയൊരു തത്വമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത് വൺ എസ് രണ്ടാമത് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് വരെ എഴുതാൻ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പതിനെട്ട് വരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം പക്ഷേ പത്തൊമ്പത് എഴുതുമ്പോൾ പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു തത്വം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസും പിയും മൂന്നാമത്തിലാണെങ്കിൽ എസ് പി ഡി നാലിലാണെങ്കിൽ എസ് പി ഡി എഫ് നാല് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസ് ആണ് ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പി ആണ് ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് ആണ് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി ആണ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഫോറസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനർജി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിൽ മുകളിലേക്ക് എനർജി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഷെല്ലുകളാണ് കെ എൽ എം എൻ നാല് ഷെല്ലുകളുണ്ട് എനർജി മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ടു എസ് ടു പി നമുക്കറിയാം എനർജിയുടെ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ആ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ നോക്കിക്കോളൂ അതിൻ്റെ എനർജി കൂടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം കൂടി വരുന്നത് വൺ എസിൽ കുറവാണ് ടു എസിൽ കൂടുതലാണ് ടു പി അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ത്രീ എസിലാണെങ്കിൽ ടു പിയേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ത്രീ ഫോ ത്രീ പി ആണെങ്കിലോ ത്രീ എസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് നോക്കുക എന്നിലേക്ക് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതാ നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഇത് ഇത് മൂന്നാമത്താണ് ഇത് രണ്ട് ഇത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരെ പോകുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ത്രീ ഡി ആണ് പക്ഷേ ത്രീ ഡിയേക്കാൾ ഊർജം കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കുറവ് ഫോറസ്റ്റിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോറസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ത്രീ ഡി എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡിയിലേക്ക് എഴുതാനേ പാടുള്ളൂ ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ പി ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് വൺ എസ് ആണ് അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഊർജം കൂടുതലാണ് എനർജി കൂടുതലാണ് ടു എസ് ടു എസിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് ടു പി ടു പിയേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ എസിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് ത്രീ പി ത്രീ പിയേക്കാൾ എനർജി കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിയാം ഡാ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസ് എഴുതേണ്ടത് ഫോർ എസ് ഫോർ എസിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതൽ ത്രീ ഡി ആണ് ദെൻ ത്രീ ഡിയേക്കാൾ എനർജി കൂടുതൽ ഫോർ പി ഫോർ പി ഇത്രയും മതി ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കോൺഫിഗറേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവൻ മാർക്കും നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനേ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ബയാട്ടാക്കി അങ്ങ് പഠിക്കുക ഇത് ബയാട്ടാക്കിയ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കോൺഫിഗറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനേ കഴിയും അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോ
എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ത്രീ ഡിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല എസ് ഇൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുള്ളൂ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ ഇരുപതാമത്തത് കാൽസിയാണ് നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ദെൻ ഫോർ എസ് ത്രീ ഇരുപതാണ് ഇവിടെ പത്തൊമ്പതാകുമ്പം ഫോർ എസ് വണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പം ത്രീ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡിയിലില്ല ത്രീ ഡിയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ടൈറ്റാനിയാണ് ടൈറ്റാനിയാണ് നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ടു ഫോർ എസ് ടു നോക്കാം ഇവിടെ ഫോർ എസ് ടു വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ടു ഫോർ ടെൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി നമുക്കറിയാം ആറ്റോമി നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉണ്ടാവും ബാക്കി എത്ര വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ത്രീ ഡി ടു മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടു ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ടു ഫോർ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇനി അഞ്ചെണ്ണം ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് സബ്ഷൽ രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇരുപത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് പൊട്ടാസ്യം മുതൽ മുപ്പതാമത്തത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സിങ്ക് ആണ് മുപ്പതാമത്തെ സിങ്ക് വരെയുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റെയും എലമെൻറ്റിൻ്റെയും കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കണം ഇതിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരിക ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്രോമിയാണ് ഇരുപത്തൊൻപതാമത്തെ കോപ്പറാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകമായ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കാൻഡിയം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇങ്ങനെ പോയി ത്രീ പി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാണ് ത്രീ ഡി ദെൻ ഫോർ എസ് ടു ഇരുപതായി ഇനി ഒന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് ത്രീ ഡി വൺ ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ഇത് മാറ്റി എഴുതാനും പറ്റും അതായത് ത്രീ പി സിക്സ് ദെൻ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടും ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ നമ്പറിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ അങ്ങനെ പഠിച്ച് ശീലിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ശീലിക്കുക ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വനേഡിയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വനേഡി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ടു ഫോർ എസ് ടു ഫോർ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായി രണ്ട് നാല് എട്ട് രണ്ട് നാ രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപതായി ഇനി മൂന്നാണുള്ളത് ത്രീ ഡി ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ പത്തൊൻപത് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ എഴുതി ഇരുപത് കാൽസിയത്തിൻ്റെ എഴുതി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ എഴുതി ഇരുപത്തിരണ്ട് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ എഴുതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വനേഡിയത്തിൻ്റെ എഴുതി ഇനി ഇരുപത്തിനാല് ക്രോമിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാംഗനീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്താറോ അയൺ ഇരുപത്താറ് അയൺ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കാം വൺ എസ് ടു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളും എഴുതി നോക്കുക ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ടു ഫോർ എസ് ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ആണ് ബാക്കി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഡിയിൽ എത്ര വരെ മാക്സിമം പോവും എത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിയിൽ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പത്ത് എസിൽ എത്ര മാക്സിമം രണ്ട് പിയിൽ എത്രയാണ് മാക്സിമം ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് ഈ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാന്ന് എഫിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം
ഇരുപത്തിയേഴാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതായി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഏഴ് അടുത്തത് നിക്കലാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി എത്ര വരും ഇരുപത്തെട്ടാണ് എട്ട് ഇനി അടുത്തത് കോപ്പർ ആണ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് എഴുതാം നമുക്ക് സിങ്ക് ആണ് തേർട്ടി സിങ്ക് വരെ എഴുതി നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടെൻ മാക്സിമായി ടെന്നിൽ മേ ഡിയിൽ മാക്സിമായി മുപ്പതാണ് സിങ്കിൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് എലമെൻറ്റ് വരെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി പഠിച്ചു രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്രോമിയവും ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ കോപ്പറും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കേസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഇതിന് റീസൺ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാണ് അറ്റോമി നമ്പർ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ എക്സ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇതാണ് ശരി ഇനിയോ രണ്ടാമത് ഇവിടെ നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് ഇതിൽ ഏതാ ശരി എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ശരിയായത് എന്നുള്ളത് ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചനുസരിച്ച് ഇതാ ശരി എന്ന് പറയും അല്ല ഇതാണ് ശരി എന്താ കാരണം റീസൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ റീസൺ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ ആണ് ഡിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡിയിൽ പത്താണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ഡിയിൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടണമെങ്കിൽ സ്ഥിരത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പത്തല്ലെങ്കിൽ എത്ര മതി അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ചെന്ന് ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് ഡിയിലാണ് ഡിയിലാണ് അപ്പം ഡിയിൽ എത്രയായി ഫൈവ് ആയി അപ്പം അതെന്തായി സ്റ്റേബിളായി സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേതാ ശരി രണ്ടാമത്തെയാണ് അതുപോലെ കോപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ത്രീ പി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടായി ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ എന്നാൽ ശരിക്കും വരിക ഇരുപത് എന്നാൽ ഫോർ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതായി ഇരുപത്തൊൻപത് ഡി നയൻ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് അതാ പറഞ്ഞേ ഡിയിൽ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണായി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പത്താവും അപ്പം ഡി എവിടെ എന്തായി ഇതും സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിളായി സ്ഥിരത നടി ഇത് മാത്രം ഈ രണ്ട് കേസിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പഠിക്കുക ക്രോമിയവും കോപ്പറും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇത് മൂന്നും ഇതുവരെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി അത് നോക്കി പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്കും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് എവിടെയും സ്കൂൾ തുറന്നിട്ടില്ല ഒക്കെ പിന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാ